Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And a good day everybody Okay, today kita akan masuk topik Human Assessment of Risk eh? Okay, this is uh, chapter 2.1 So in this topic, we will learn uh, More specific about Human Assessment of Risk uh, Which is whatever risk related to human And maybe the sources of risk that related to us Alright Okay, I made this one bigger. Okay, number one. This is the perspective of risk that every human will encounter. Okay, we have one personal, two medical, three political, and four business. Uh, let's go one by one. Personal, okay, everybody will encounter this kind of risk, or maybe you already have gone through this risk. Okay, number one choice of career. Okay, we never know. Later on, what will you become? Okay, what you want to be in your future career. Okay, this one suitable degree courses. Eh? Before you now, you are a diploma holder or a diploma student. Uh, after this, you may may somehow pursue your degree courses. So you may have some conflict to choose, or you might have problem to choose whatever suitable degree courses that uh, may be good for you okay and uh, this one is maybe um, you might very much consider in your age now choice of future spouse eh? uh, pasangan memilih pasangan uh, to risiko memilih pasangan yeah kadang-kadang kita tak tahu kan pasangan ni Nah, lain mula-mula nampak muka macam ustaz ha, Tapi rupa-rupanya baru nak start ha, nah, Kita tak tahu kan So risiko nak memilih pasangan ya. Salah pilih pasangan mungkin merana semua hidup oh, Kata-katalah saya tak tahu ha, okay. Jadi kadang-kadang kita pilih pasangan ni Pilih-pilih orang lain pula yang datang kan Tak tahu lah, kata rezeki kan? ha, Itu every time Kadang-kadang kita nak fikir pasal risiko Kadang-kadang datang pula rezeki ha, Alright, so number two Kita tengok medical Uh, so, doktor and surgeon, eh, doktor and pakar bedah eh. Kadang-kadang orang ada masalah Untuk memilih eh, diagnosis Nak bagi dadah Apa eh, dadah, ubat eh, sorry Ubat, ubat A atau ubat B uh, Ataupun nak bagi, nak operate atau tidak dan sebagainya lah Jadi mereka mungkin lebih pakar dalam bidang mereka eh. Tapi nak anak semua tu ada eh, risiko Okay, number three here Political eh. Okay, dalam sudut politik ni Ada banyak lah Kalau kita Sebagai pengundi, eh, kadang-kadang kita nak memilih uh, pemimpin baru ataupun kerajaan baru Ataupun kerajaan uh, semasa dan sebagainya uh, Di sini akan mendatangkan mungkin sikit sebanyak risiko lah Kita pun tak pasti lah kan Macam contohnya di uh, Amerika uh, Di Amerika ada uh, pilihan raya dahulu eh, So, ada pemilihan uh, Presiden Trump eh. uh, So, ada banyak konflik di mana Trump ni seorang yang kita kira macam resist dan anti uh, pendatang asing padahal dia sendiri pun pendatang kan okey dan jadi apabila mereka memilih presiden mereka yang ni uh, Trump memperkenalkan banyak dasar-dasar yang kontradik dengan mungkin mereka sendiri yang uh, sendiri yang mengundi kan jadi itu ada risiko lah uh, macam kita memilih kat politik kadang-kadang kita pilih politik oh kita dapat cukai ini kita pilih politik ni cukai ini dimasukkan dan sebagainya lah jadi banyaklah semua itu risiko mana-mana pun ada And number four is business uh, Dalam perniagaan eh, Jika anda memiliki perniagaan Tak kira lah perniagaan sendiri Ataupun Bersama eh. So own on partnership uh, Mungkin you memilih untuk buat persendirian So you akan buat sendiri business you Okay Kadang-kadang fikirlah ada duit kan Kadang-kadang kita ada duit lebih Kita nak invest Oh sometimes kita rasa duit lebih ni Kita patut simpan lah untuk uh, Masa depan Kadang-kadang kita nak fikir Kita nak besar syarikat kita Mungkin dalam tempatan saja. Oh we want to Expand to overseas So the one is the decision that may involve some risk Okay, for everybody yang involved in this part Okay, we go to the subtopic And the next subtopic is This one is actual and perceived risk What is actual? The real risk, eh? risk uh, The real uh, risk Dan perceived risk adalah uh, Risiko tanggapan eh? So, anggapan you atau tanggapan you eh? Tanggapan ku benar berlaku ha, Apa itu Okey, tanggapan ni adalah Senis um, Apa yang you rasa 
Atau apa yang you jangkakan Mungkin mungkin you rasa benda tu akan berlaku Atau tak berlaku Mungkin sekadar dia dalam perasaan you okay, Yang sebenar dan apa yang you rasa Ataupun you tanggapkan Anggapkan adalah berbeza So you so let this eh? This one is actual And perceive this punya factor 1, 2, 3, 4 Okay Okay Uh, kita go one by one So familiarity Sorry So familiarity Okay Kenapa risiko yang sebenar Dengan risiko tanggapan berbeza So number one Familiarity atau kebiasaan Dah terlalu biasa macam tu eh? People will influence their perception Depend on the level of familiarity Okay sometimes kalau kita tengok Familiarity ni macam mana eh? Kalau orang nak pergi uh, Masjid eh? Naik motor Okay So naik kapcai Pergi masjid Tak pakai helmet Pakai kopiah Pakai seripa eh. So Mungkin bagi mereka Tak ada apalah Pergi masjid je eh. Pergi surau je kan But then uh, Benda tu salah Everybody knows Siapa yang ada lesen Kena pakai kasut Kena pakai helmet kan Nak pergi mana pun uh, That one Kita tak tahu Apa akan berlaku Sewaktu kita pergi Start motor Sehingga lah pergi ke Surau atau masjid eh. Walaupun uh, Kata dekat je uh, But then That's The term Familiarity eh. Dah biasa macam tu lah Kebiasaan eh Kadang-kadang ada kebiasaan yang baik ya. Kebiasaan baik ya. Bagi solat bagus. Tapi kebiasaan yang buruk tu ya. Tidak memakai pakaian yang uh, mengikut peraturan ya. ataupun mengikut uh, standard keselamatan. Number two. Control. Kawalan ya. Membezakan risiko yang sebenar dengan uh, tanggapan ni adalah dalam kawalan ya. Jika you rasa ya. Uh, you dalam kawalan so you say it's okay. Ya. Tak ada apalah. Ha, Mungkin lah macam tu kan. Sebab dah dalam kawalan C, you driving a car Okay, you driving a car A good car, right? a fast car With your girlfriend eh? Pergi jalan lah, takpelah Raju sikit pun takpelah But then If you let your girlfriend drive your car eh? What will you feel? Eh? Uh, that one Being distinguished eh? Real and perceived risk eh? uh, And you will all understand that one Okay, uh, number three Personal or societal effect eh? Kesan-kesan Uh, persendirian ataupun kesan-kesan society okay, Ataupun masyarakat umum okay, Individual perception Habis whether they believe or Society as whole Apa yang masyarakat percaya uh, Ianya memberi kesan Ataupun you, apa yang you percaya Ianya memberi kesan eh? Contohnya sekarang ni Ada sindrom Ataupun kita ada wabak COVID-19 eh? Kita keluar tak pakai topeng apa Sebab apa tak ada apalah kan Bukan kita yang kena kan? Awal dengan KL tu Orang kat Johor tu kan kita don't know We don't know that's one It's because society effect kan? Macam orang kata tak ada apalah Keluar duduk di depan rumah je kan That's one Societal effect Orang dah biasa Dalam masyarakatnya Nilainya begitu Alright ha, Itu yang membeza kan Kadang-kadang risiko kita tak tahu Yang sebenar Real yang Actual ha, Tapi yang mungkin akan berlaku Berbeza dengan whatever you Feel ataupun you Perceive Okay And akhir sekali Number four pers- uh, Frequency and severity Okay Uh, this one, kekerapan dan keparahan eh. So, frequency Every time Kalau kita tengok pada risiko yang mungkin eh, Jarang berlaku eh. Seperti tsunami eh. Kita tak ada apalah kita beli, kita beli tanah depan uh, Pantai ni, lepas laut eh. uh, So, because ya, Kita pernah berlaku ya, eh, sekali saja tsunami Jadi, tak ada apalah Sebab sekali je berlaku eh. uh, Tapi, itu yang mempengaruhi eh. Effect Mungkin kita tahu risiko next time eh. Ada ombak besar lagi atau tidak eh. Severity yang parah tak parah uh, Say yang low severity What is low severity eh? uh, Naik basikal lah Kayu basikal pergi jalan-jalan eh? Tak pakai safety uh, Untuk pakai helmet dan sebagainya Because uh, lah, jarang lah jatuh basikal ni Sedulah parah eh? But ada We will never know Okay this is the sources of risk Ada seven eh? So kalau you Ambilkan perkataan ni Jadi dia punya A main word dia is P-E-O-P-L-C-S-N Almost macam peoples uh, Tapi dia punya ni Ada seven sources of risk Which relate to the environment eh. Okay this one I go very brief This one is physical environment uh, Keadaan physical Physical is something that you can see You can hold, you can touch, you can smell eh. Physical Keadaan physical macam contohnya cerun tanah Cerun tanah nampaknya macam Dan letak-letak crack Haa uh. Ataupun ada keadaan fizikal uh, wire. wire Wire yang dah nampak Dia punya internal uh, metal Ataupun orang oh, kelantai kata luka uh, Nampak tu dah keluar spark api uh, That one is keadaan fizikal It's not safe 
Uh, that one is sources. Eh? And uh, number two, social environment. Eh? Dalam keadaan masyarakat sosial ni pun boleh datangkan uh, risiko lah. So, what kind of social environment? Kita boleh tengok sini ada explanation dia. Human behavior. Perangai manusia sendiri eh? mungkin boleh jadi... Uh, boleh menjadikan uh, ianya adalah risiko juga eh? Macam contohnya kalau uh, dalam keadaan sosial ni Kita mungkin ada diskriminasi uh, Untuk mungkin perempuan uh, Berbeza lah daripada uh, Lelaki contohnya perempuan tidak boleh memegang jawatan apa semua Jadi penat lah uh, Perempuan untuk study tinggi-tinggi apa semua Jadi Mungkin risiko bagi mereka untuk naik pangkat dan sebagainya lah ha, Mungkin pada zaman kini tak ada lah Dulu-dulu mungkin ada okay, Macam contoh kita tengok orang Saudi tak ada perempuan yang dibenarkan memandu lah. Mungkin lah pada waktu saya yang saya sedar sampai hari ni uh, The one is social environment Yang ketiga political environment lah Ini back to the uh, Again lah macam saya cakap tadi lah Pemilihan pemimpin uh, Pemimpin yang mungkin uh, berhaluan Tidak sama dengan uh, rakyat Mungkin tidak prioritik dan sebagainya Ia menjadikan Ianya berisiko lah Contohnya kita memilih pemimpin yang uh, Tidak mementingkan uh, Kita punya Masalah umum lah, Ataupun keperluan asas dan sebagainya Jadi Ia tidak mengambil Jadi ada risiko lah untuk kita ya. Yang keempat legal environment lah This one is undang-undang Peraturan, akta dan uh, Sebagainya ya, berkaitan ya. Uh, Jika ada perubahan Contohnya ada perubahan undang-undang Mengatakan kita tidak boleh keluar lebih daripada pukul 8 malam eh, seperti sekarang eh dalam MCO. Ha, jadi apa keluar jadi kena kena seribu eh tapi rupanya kita ada hal nak keluar. Jadi benda-benda macam tu kita ada eh, risiko untuk disama, ditangkap dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya operation environment eh, dalam operation ataupun operasi. Ada risiko eh jangan operate machine eh kadang-kadang kita tak ada SOP. Eh, macam mana nak start dulu mesin, ha, berapa jaraknya nak tengok dia punya servicing eh. Kadang-kadang takut mesin meletup eh. Kadang-kadang ada berlaku dekat KL Ada orang mati eh. Mesin meletup Mesin yang besar-besar eh. Berharga RM300,000 eh. Gear pecah dan sebagainya eh. That one could be a source juga Next Economic environment ha, Kadang-kadang ekonomi Ekonomi kita tahu Dia stable Dalam keadaan stable Alhamdulillah Tapi kadang-kadang kita ada Inflation Harga barang naik uh, Ekonomi bagus Tapi Yes Harga barang akan naik Dan kita punya Kos-kos uh, dalam pinjaman juga naik eh. Macam kita pergi buat loan Tiba-tiba harga loan Ataupun dia punya interest naik Dan sebagainya That one is inflation Dan sometimes kita tengok pada Keadaan yang macam sekarang ni eh, Lebih kurang uh, recession uh, Harga barang semua jatuh Tetapi ekonomi pun not doing so well Everything lah Government income is very low Dan sebagainya Itu economic environment eh. Jadi Could be any of uh, Risk that may Directly related to us Or to the country lah Uh, yang akhir sekali kognitif eh? Kognitif Environment lah. This one is uh, Risiko yang Berdasarkan pemikiran eh? Jadi Ataupun Kepakaran seseorang Let's say Kognitif ni uh, Adalah berdasarkan pakar Contoh Katakan pakar dalam uh, Contohnya saya ambil pakar Risk and insurance Dalam Kampus kita ni Saya ambil diri saya sendiri eh? So saya tahu eh? Risiko yang mungkin eh, Pelajar Biasanya Okey, yang lulus adalah 70% eh? 30% mungkin fail 20% okay? Because saya dah lama mengajar subjek ni Then Kognitif saya boleh menganalisis uh, Para pelajar untuk Masa akan, akan datang eh? Jadi saya boleh estimate risiko-risiko Yang pelajar mungkin lulus atau fail Atau mendapat A dan sebagainya lah. Okey, that one is 7 eh? P-E-O-P-L-C-S Boleh ingat uh, Mudah saja eh? So this one is favorite question In final exam So we go to the next topic Okay, this one we have already discussed Uh, this one, uh, we call it category. Uh, this one is misspelling. Categories of risk exposure. Category category pendedahan risiko ada empat. Eh. Number one physical asset. Number two financial asset. Yang ketiga liability exposure. And number four human asset exposure. We go one by one. Physical asset exposure. Okay, asset berbentuk physical seperti rumah, duit, tunai, apa lagi? Uh, emas. Uh, barang-barang berharga eh, yang tangible Yang boleh pegang Tangible eh. Boleh pegang, boleh nampak uh, This one is physical Then this one is financial asset Such as stocks, bond Benda-benda yang ada online kan Dia ada data semua Tapi dia tak ada benda yang kita boleh pegang Seperti unit trust Everything is on papers eh. So benda tu tak 
tidak tangible seperti bitcoin kan benda-benda tu not tangible so ada lagi yang apa tu dipanggil uh, trademark eh? so contohnya you adalah owner syarikat logo you berharga 100 ribu 200 ribu ada uh, one is ownership lah yang you mungkin dapat kadang-kadang loyalty apa semua based on uh, your uh, pemilikan uh, trademark tersebut uh, number three liability exposure uh, this one is based on a legal system legal system keadaan undang-undang yang sendiri mengatakan uh, liability tu uh, ataupun tanggungan tu adalah dikenakan kepada seseorang eh. let's say what eh? uh, yeah, you kata you drive a car eh, then uh, ada orang langgar you naik motor langgar pun accident eh. dia cedera eh. so dalam liability exposure you tanggungan walaupun dia yang salah you kena bawa dia pergi naik ambulance ataupun report pada uh, Uh, ambulance ataupun hantar ke hospital untuk selamatkan nyawa di dahulu eh. dan kemudian baru discuss on compensation dan sebagainya and lastly human asset exposure human asset eh. so human ni uh, ada kategori-kategori dia manusia ada risiko eh. so, kalau you seorang pemilik syarikat eh, you ada kategori pekerja ya. uh, so dia panggil workers uh, pekerja ni boleh gantilah kalau dia tak nak orang lain boleh kerja yang kedua kita ada Human resources ha, So sumber manusia Kalau tadi pekerja ni ha, Sumber manusia ni Dia bekerja pada bidang-bidang dia yang Tertentu Kalau tak ada Kita kena cari orang yang bidang tertentu sahaja Kemudian lepas uh, human exposure uh, Kita ada uh, sebelum hum, uh, Lepas kita ada human resource Kita ada Human asset ha, So human asset ni Adalah tulang belakang ha, Atau pekerja yang Tulang belakang dalam syarikat Dia tahu everything Dia tahu buat apa-apa Dia tahu make money Dia tahu what income for the syarikat So then Orang-orang macam ni takut dipinang atau dirampas oleh syarikat lain. Jadi kehilangan mereka adalah lebih mahal. Kita selalu dengar kan, the most expensive asset in organisation is uh, human ataupun employee, pekerja yang kategori dia human asset. Uh, ini selalu orang yang paling penting dalam syarikat itu lah belakang. So ingat ada empat kategori of risk exposure. We go to the risk identification techniques So ada sini ada lima yang you, at least you kena ingat eh. Okay, sini kita akan discuss definition dia saja. So kita go number one Physical inspection, so datang Tengok sendiri, lihat sendiri So kita ada satu safety officer yang akan datang ke site So cik dan dia akan datang check uh, Kawasan, eh. contohnya datang site Tengok uh, construction Tengok uh, airport macam-macam lah. Jadi, dia ada satu manager, risk manager atau safety officer yang datang sendiri. Eh. So, dia akan datang dari jauh, datang buat preparation, ambil gambar, buat report dan sebagainya. Okey, dan mungkin uh, physical inspection ni sangat penting uh, di mana mereka ni menjadi wakil. Eh. Contohnya, daripada wakil daripada kerajaan, wakil daripada organisasi keselamatan dan sebagainya. Okey, number two. Kita ada checklist. Checklist ni tick. Eh. Macam you all nak masuk UITM. Okay, perlu ada apa bantal tilam, bayar yuran, buku dan sebagainya tik tik tik. Oh yang tak ada ni, you kena penuhkan lagi syarikat. Ada semua checklist ini sangat cepat lah. Jadi so, macam satu form to make sure you are ready for your itemize uh, ataupun uh, to check whether ada benda yang tertinggal atau tidak yang mungkin mendatangkan risiko kepada you. Jadi so, soal yang panggil uh, method to uh, quantify or risk uh, cari risiko. Eh. Okey, uh, biasa siapa yang pakai checklist ni? Banyak pakai checklist ni Macam you all pun pakai So, my friend said uh, This one from Asia So, dia kata the pilot dia ada Quite of checklist Because When kapal terbang Dia dah daripada nak landing uh, Touchdown, parking Dia ada banyak sangat checklist Sampai dia nak take off balik Sebab dia, Asia dia perlu Sampai tayar dia touchdown dan keluar balik Take off Dalam masa 20 minit So checklist dia banyak lah, minyak apa semua, passenger, disembah, pintu apa dan makanan apa semua dan semua tu dia ada checklist So very quick kan, eh? dia kena buat tak 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 tak, kalau tengok pilot tu, kena tukar semua tak 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 So that one is, uh, checklist lah cepat, uh, cepat, mudah dan sebagainya lah, tapi mungkin dia tidak detail So nanti you akan tengok advantage yang disadvantage uh, This one untuk kebakaran lah, eh? contohnya ada bangunan, so dia ada uh, macam-macam Checklist lah, ha, this one lah Everything checklist here Mungkin benda-benda macam ni sangat penting lah Okay, uh, this is next Kita go for flow chart Okay, carta 
aliran eh. So kalau kita tengok kita ada carta alir uh, Untuk describe the flow Dia ada aliran dia okay. Contohnya like this Okay, daripada masuk bangun uh, masuk proses uh, kepada proses barang-barang di dalam kilang uh, kilang akan keluarkan tindakan uh, okey mungkin ada punca-punca yang mungkin akan berlaku seperti kebakaran letupan dan sebagainya dan has, mungkin hasil keburukan yang mungkin akan berlaku adalah di sana rugi dan sebagainya dan apa tindak tanduk yang patut dibuat selepas itu This one lah, ada contoh flowchart lah. Macam you contoh lah, nak daftar UITM pun ada flowchart lah. Mula-mula, uh, make sure pergi dah buka bank account di Bank Islam. Bayar yuran, pergi buat card metric. Nah, sebagainya, dah buat card metric belum? Belum. Pergi buat card metric belum, patah balik. Uh, dan sebagainya lah, sampai you ok. Sudah buat validasi dan jadi pelajar UITM. That's one lah. Hazard. Hazard operational study. Eh. Hazard bahaya. Hazard operational study. Operation, operasi dia. Tadi adalah kajian ataupun pembelajaran Contohnya kita buat um, uh, Test Accident eh okay, Kereta ni panggil uh, Crash test eh. okay, Kereta yang baru dikeluarkan oleh syarikat Otomatik mungkin dia akan try untuk Tengok keselamatan dia dengan Melakukan ujian pelanggaran dan sebagainya eh. That one is hazard eh. Tak perlu dah letak Try sendiri eh. Pergi langgar Mati eh. Nah, so, dia gunakan dummy, sepatung dan sebagainya lah. So, this one is uh, quantitative approach eh. Digunakan oleh syarikat-syarikat ataupun uh, organisasi yang mungkin menjaga uh, apakah hasil yang berlaku jika sesuatu risiko itu menjadi reality. Okay. Seperti kereta accident lah. Jika accident pada 60 km sejam ada kahir mungkin hidup ataupun mati dan sebagainya. Dan Akhir sekali ada fault tree eh. okay. Fault tree ni pokok eh. Pokok dia ada daun, dia ada ranting Dahan, batang Sampailah ke akar eh. ha, So dalam bentuk pokok eh. Dia ni Macam tu jugalah kita nak cari uh, Di mana sampai akarnya So fault trees is Diagrammatic Representation eh, of all event From E to Z uh, That may Uh, rise somewhere from A to Z Ada risk eh? Ada risiko daripada A to Z tu mana-mana eh? eh, Mencarinya kalau dalam bahasa Malaysia ni uh, Mencari sehingga lubang cacing Okey, Macam mana tu mencari sehingga lubang cacing eh? Daripada daun sampai lah ke akar ni kan eh? this, eh? okay, Contoh like this uh, Kebakaran Kenapa berlaku kebakaran? Fire Mungkin fire Extinguisher fail Kenapa dia tidak tiba-tiba dia tak keluar air ke Tak keluar gas ke ataupun debu ha, Mungkin tidak di switch on oh, Kenapa siapa yang tak switch on ni? Manusia So human error dan sebagainya Kenapa human error ni? Dia tak sedar oh, Rupanya ada electrical fault Tak keluar alam dan sebagainya So dia ada flow dia cari siapa akhir sekali Manakah punca dia Ataupun di manakah Sehingga ke lubang cacing right. Okay this is the tutorial So tutorial you boleh jawab eh So, contoh this one, very simple, find the exam questions. Five sources of risk, this is very famous question. Five sources of risk, risiko. So, always ada tujuh tu, you boleh pilih daripada, uh, lima daripada tujuh. Eh? So, the environment and please define and elaborate. Then, kita tengok lah, mana this one. Lah. Disadvantage lah, differentiate advantage and disadvantage of flow chart and hazard. Okay, kita back to the... Advantage and disadvantage of this uh, risk identification technique. Teknik teknik mengenal pasti risiko. So, so all these five ada advantage and disadvantage. Eh? So you boleh baca dan memorize. Oh, somehow I have a one technique. So usually I always use these three variable cost. Time and effort eh? So if Cost could be uh, Advantage Or disadvantage Like this eh? So let's say Cost advantage Is this one Low expenses Cheap, cheap labor Murah eh, Jimat Cost Efficient Dan sebagainya Kalau cost ni menjadi a Disadvantage High expenses Ineffective High salary Dan sebagainya So you from That variable Here Could create Advantage And disadvantage As Same goes to time and effort. 
Uh, so this one time. So if f time is advantage is quick, save time and efficient. This one is the vice versa. And this effort, of course lah, tenaga kerja banyak terlalu banyak manusia yang diperlukan, perlukan agreement, birokrasi dan sebagainya. This one is disadvantage, and you also can see advantage from that. So this three variable can be used. This three variable can be used for all these this identification techniques. It's very easy to memorize. Okay, time, cost, and effort. Just used for all these. Uh, advantage and advantage. Please uh, read this first, and uh, then you can use the three variable. All right. Okay. Before we end our session, uh, please remember to use your island or your future. Okay. So I just prepare this fifteen April questions. One topic. So this one is open now, and please uh, answer this one within this day. List four factors that is really actual and perceived risk. Just list, and list all the sources of risk. Just list, okay? List, very simple. Assignment or job today, and your assessment and attendance will be appraised on based on the list of today. Okay, thank you very much. Uh, let me know anything you want to ask in the our group WhatsApp, and have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.